Buenos dias. It's wonderful to be in Mexico again. Buenos dias. Es una maravilla estar en México otra vez. With all you wonderful people. Con todos ustedes, personas maravillosas. Now, um, can I have my slides? Las diapositivas, por favor. My talk is the role of the immune system in brain fitness, a new discovery. Voy a hablar de el rol del sistema inmunológico en la buena condición del cerebro, un nuevo descubrimiento. Uh, when Gabriela asked me a few days ago if I would give a short talk, I decided it would be especially appropriate at this convention to tell you about a recent book that I've been reading by Dr. Michael Schwartz called Neuroimmunity. Cuando Gabriel me pidió, Gabriela me pidió hace algunos días que diera una presentación, decidí que sería en particular importante y especial en esta convención platicarles sobre un libro que acabo de estar leyendo, escrito por Michael Schwartz, que se llama Neuroinmunología o Neuroinmunidad. Neuro refers to the brain. Neuro se refiere al cerebro. And you'll be hearing more about this wonderful organ from uh, Dr. Gutman later today. Y de este estaremos escuchando más información en una presentación del Dr. Gutman después. And immunity refers, of course, to the immune system. Y la inmunidad, por supuesto, se refiere al sistema inmunológico. Now, in this book, she summarizes 20 years of fascinating research. En este libro, ella resume 20 años de investigación fascinante that she has published in prestigious scientific journals. Es investigación que ella ha publicado en diarios científicos de gran prestigio. Until recently, it was believed that there was a barrier preventing interaction between the brain and the immune system. But Dr. Schwartz believed that an organ as important as the brain must surely also need to be protected and maintained by the immune system, it just as happens in the rest of the body. Hasta hace poco tiempo se creía que existía una barrera que evitaba una interacción entre el cerebro y el sistema inmunológico. Sin embargo, la doctora Schwartz creyó que un órgano tan importante como el cerebro seguramente también necesitaba estar protegido y ser mantenido por un sistema inmunológico. Es justamente lo mismo que sucede con el resto de, del cuerpo. And this is what her has shown. Y lo siguiente es lo que ha demostrado su investigación. The immune system is the way that our body keeps the brain and mind in good condition. El sistema inmunológico es la forma en la que el cuerpo puede mantener tanto al cerebro como a la mente en buena condición. Permítanme describirles algunos de los experimentos de la doctora que realizó en ratones. Until recently, it was believed that you were born with a billion brain cells and after that, after birth, you never made any more. Hasta hace poco tiempo se creía que uno salía con sus, que uno nacía con sus células, células cerebrales y que jamás había una renovación de estas células. But as we now know, the brain continues to make new brain cells throughout life. Pero como lo sabemos hoy en día, el cerebro sí sigue fabricando nuevas células cerebrales durante toda la vida. As you can see here, um, there's a normal mouse. And it makes new brain cells. Como pueden ver aquí tenemos a un ratón normal y este está produciendo células cerebrales nuevas. Now there's a breed of mice that has an immune system deficiency, and these mice were were, were shown to make far fewer brain cells than did the normal mice. 
Y como eh, también podemos ver en este otro caso, que existe otra raza de ratones que tiene una deficiencia en el sistema inmunológico y se demostró que esta, esta raza de ratones producía significativamente menos células cerebrales nuevas que los ratones normales. Suggesting then that there's a connection between the brain and the immune system. Esto nos sugiere que sí existe una conexión entre el sistema inmunológico y el cerebro. Now, it is also known that exercise promotes the formation of even more new brain cells. También se sabe que el ejercicio es el que promueve la formación de todavía más células cerebrales nuevas. And these mice with, def with deficient immune systems uh, made far fewer brain cells uh, when they were uh, made to undergo exercise than did the normal mice. Y, y, y estos ratones, que eran los que tenían la deficiencia en el sistema inmunológico, a pesar de que los pusieron a hacer ejercicio, se demostró que producían significativamente menos células cerebrales nuevas. So in another experiment, mice were given a learning task. En otro experimento, se les dio una tarea, una cosa que tenían que aprender estos ratones. They were made to run through a maze to Ten find some food at the other end. Tenían que pasar por un laberinto para poder llegar a su comida que estaba en el otro extremo. Now the um, immune deficient mice were eh found to be very stupid these were dr schwartz's own words <laughs> y como dijo la doctora en sus propias palabras resultaron ser muy tontos o muy poco listos estos ratones que tenían una deficiencia en el sistema inmunológico and they could not complete their task y no lograron terminar su tarea so in conclusion then a manera de conclusión exercise or learning tasks can increase brain function but this has to be mediated via the immune system. La conclusión es, el ejercicio o las tareas que requieren un aprendizaje pueden aumentar la función del cerebro si lo logra, pero esto tiene que ser mediado por un sistema inmunológico. So, how does the immune system bring about these effects? Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es que el sistema inmunológico puede traernos este efecto? It seems that there are special cells produced by the immune system which Dr. Schwartz calls immune cells of wisdom. Al parecer, existen células especiales que produce el sistema inmunológico a las que la doctora Schwartz denominó las células inmunológicas de la sabiduría. They locate in a special area uh, of the brain called the choroid plexus. Estas se encuentran en un área especial del cerebro que se le llama a esta área especial el plexo coroideo. And this lies at the border of the brain where it meets the circulating blood supply. Y este plexo coroideo se encuentra justo en el límite entre el cerebro donde se encuentra con el suministro con el torrente sanguíneo. Molecules are released by the immune cells of wisdom. Las moléculas son liberadas por estas células inmunológicas de la sabiduría and enter the brain at this site. y es justamente en este sitio donde se incorporan al cerebro. Y de hecho, algunas de las células también, de manera selectiva, entran a este sitio. So, to conclude, Para concluir entonces, Factors that increase immune fitness, such as those shown in the figure, have another important effect in that they, they can also allow for an improvement in brain function. Los factores que aumentan la buena condición inmunológica, como los que se muestran en esta diapositiva, tienen otro efecto importante, ya que estos son los que permiten un mejoramiento en la buena condición del cerebro. I draw your attention to um, one particular factor mentioned here, 
Les llamo la atención a un factor importante en particular que vemos aquí, a healthy diet, que es una dieta saludable. And this of course includes y por supuesto, esta dieta es saludable incluye a Inmunocal. Thus, it is important to maintain a healthy immune system, not only for the sake of keeping the body fit, but also in order to maintain brain fitness. Es por eso entonces que es importante mantener a un sistema inmunológico saludable, no únicamente por tener un cuerpo en buena condición, sino pa también para tener un cerebro en muy buena condición. Thank you. Gracias.